அதிகாலையில் பிள்ளைகளை எழுந்திரிச்சு படிக்க சொல்லுங்கள் மனசில் இப்போ என்கிட்ட கேட்குறாங்க பன்னெண்டாயிரம் கம்பராம் பாட்டு எப்படின்னா நான் எப்போ படிக்கிறேன்னு என் மனைவிக்கே தெரியாது எனக்கும் தெரியாது ஆனால் அதிகாலையில் இந்த ஒரு மூணு மணிக்கு எழுந்திரிப்பேன் படிச்சுட்டே இருப்பேன் ஏதோ ஒரு புஸ்தகத்தை எடுப்பேன் படிச்சுட்டே இருப்பேன் விடிஞ்சிட்டு எனக்கு தெரியாது சமயக்காரம் வருவான் தேநீர் கொண்டு வரட்டுமா என்னடா ஏழு மணி ஆகிட்டுமா சரி கொண்டு வா அதிகாலையில் தாங்க நிம்மதியாக குழந்தைகள் படிக்க முடியும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சீரியலை விட்டுறணும் நாதஸ்வரம் அதில் எத்தனை போடலாம் சொந்த சித்தப்பா வந்து அந்த பொம்பளை கோவப்படுதால இந்த சித்தப்பாவுக்கு அறிவே கிடையாது நாதஸ்வரம் கூட வந்து உட்காந்துக்கிட்டு காப்பி கொடுங்க இதெல்லாம் போன அண்ணக்கா இன்னும் இருக்கேன்னு வேற கேட்க ஆளாவனே இவன் வீட்டில் அந்த நேரம் ஒன்பது மணிக்கு எட்டரை மணிக்கு குழந்தைகளை படுப்பது படுப்பதற்கு பழக்கங்கள் எட்டரை மணிக்கு பிள்ளை படுத்துறணும் தூங்கிடும் நாலு மணிக்கு எழுப்பிடுங்க பிள்ளைய படிக்க அப்போ படிக்கிறது ஏறும் ஏன்னா எந்த எந்த இடையூறும் இல்லாத அதிகாலை நேரம் கோவின பூங்கையில் கோவின கோழி குறுகுகள் இயம்பின இயம்பின சங்கம் ஓவின தாரக ஒளி ஒளி உள்ளத்துன்னு மாணிக்கவாசகர் பாடுறாரு திருப்பள்ளி எழுச்சி அந்த காலையில் ஒரு குயில் கூவும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் குயில் கூவுத இன்னும் அதையும் கொண்டுருவான் உள்ள நம்ம ஆட்கள் எது அப்போ எழுப்பி விடுங்க பிள்ளை அப்புறம் அது மட்டும் இல்லைங்க அந்த அதிகாலை நேரம் இருக்கல அந்த உச்சத் காலத்தில் ஒரு இடையூறு இருக்காது ஊரில் அஞ்சரை மணி ஆனால் தான் இடைஞ்சல் பண்ணதானே அங்கேருந்து ஒரு பாட்டு வருது கேளுங்கள் போட்டு கப்பாட்டும் தட்டுங்கள் தீர்ற கப்பாட்டும் கேளுங்கள் கிடைக்கும் என்றார் ஏச ஒருத்தன் உன்னை நம்மால் வேப்பலா தா வேப்பலா தா இவன் பதிலுக்கு இது ரெண்டு கடையில் அவர் என்ன திக்கு திகந்தமும் கொண்டாடியே வந்து தீன் கூறி நிற்பர் கோடிங்கார் நாகரணிஃபா பிள்ளை எங்கே படிக்கும் மூணு சாமியமும் விடிய காலமே எழுப்பி விடுதான் உள்ள நான் போனால் சாமியெலாம் எழுது காலையிலேயே தூங்கலாம் பார்க்க இந்த பயில் ஒரு ரிக்கார்டை போட்டு எழுப்பி விடுறான்டா கேட்டு சாமி என்ன அநியாயம் எட்டரைக்கு படுக்க வச்சுருங்க குழந்தை இந்த இந்த கடையில் வாங்குற ஆகாரம்லாம் கொடுக்காங்க இட்லி இடியாப்பம் புட்டு கொடுங்க நீராவியில் வெந்தது நீராவியில் வெந்ததை சாப்பிட்டிங்கன்னா நம்ம ஆவி பத்திரமா இருக்கும் என்ன நம்ம கிழமெல்லாம் ஆகிட்டானே அதை கொடுத்துருக்கேன் தினசரி சுண்டல் கொடுத்துருக்கான் உடம்புக்கு வலு என்ன டாக்டர் அவ்வளோத்தையும் கெடுத்து விட்டீங்க பீசான்னு ஒன்று திங்கி அது முதல் எழுத்தே சரியா இல்லையம்மா முதல் எழுத்த நினச்சா எவனாவது அதை திம்பானோ அப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு சங்கடம் உடனே விசாரிச்சிருவேன் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம சரியா இருக்க முடியும் கேட்டோம்னா நார்வே நாட்டில் பிச்சைக்காரங்க வீடு விட பிச்சை எடுப்பானுங்களாம் அந்த உணவுப் பொருள் வீணா பேர்னு ஒரு பிரெட்டில் அமைச்சு சாப்பிட்ருக்கான் அதான் பிசா பிச்சைக்காரன் சாப்பிட்டதுங்களுக்கு தான் அவர் முதல் எழுத்த பீனே வச்சுருக்கான் அவன் இது பிச்சைக்காரன் இது போய் மீன் அதில் அவர் அவன் என்ன சொல்லலாம் அரை மணி நேரத்தில் வீட்டிலேயே கொண்டு தருகிறவங்க தா மானங்கட்ட தீவனத்தை திங்கும் நாங்கள் தாட இப்போ அமெரிக்காவில் சொல்கிறோம் இட்லி கூடு எல்லா குழந்தைக்கும் நோய் காய்ச்சல் இருந்தால் கூட திரு உடம்புக்கு நல்லது எவ்வளோ பெரிய கண்டுபிடிக்க தெரியுமா இட்லி அந்த உளுந்தம் அரிசியும் சரி கலவை என்ன கொஞ்சம் நல்லா அரைக்கணும் சீரியல் பார்த்துட்டே அரைச்சா இட்லி கொண்டு எரிஞ்சான்னா அடுத்த ஒட்டு கரைஞ்சி செத்து போய் கொலக்கேஸ் ஆகிடும் கூடி விளையாடு பாப்பாங்கிறான் ஒரு செய்தி சொல்லாம இருக்கு கூடி விளையாடுகிற பொழுது தள்ளு முள்ளு வரும் ஒரு குழந்தை விழுந்துரும் விழுந்ததுனால என்ன பண்ணாது ஒரு குழந்தையை வையாதே பாப்பான் கூடி விளையாடுகிற பொழுது இதெல்லாம் நேருண்டா இதெல்லாம் பொறுத்துக்கணும்னு குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் நான் ஒரு பெரிய பணக்கார வீட்டுக்கு போனேன் அவன் சீட்டு அவன் ஒத்தையில விளையாடிட்டு இருக்கான் நான் அப்ப நைசா கிளம்பிட்டு அந்த ஊட்டி ஏன்னா அவன் மென்டலா இருப்பான் எனக்கு சந்தை வந்துட்டு கொடி சுரையா நான் கேட்டால் அண்ணாச்சி என் மைனி கூட விளையாடினா நான் பாதி சொத்து அப்படி தான் போயிட்டு தம்பி அதுலேருந்து நான் தனியாக விளையாடினேன் அவள் எல்லாத்தையும் வா இங்கே தான் ஒரு விளையாட்டு என்றாலே இரண்டு பேர் விளையாடுவதானே கூடி விளையாடு பாப்பா ஒரு குழந்தை என்னெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தான் வண்டி இழுக்கும் நல்ல குதிரை வண்டி இழுக்கும் குதிரையும் சொல்லலாம்ல எல்லா குதிரையும் இழுக்காது நம்மளுக்கு தெரியுது வண்டி இழுக்கும் நல்ல குதிரை நெல்லு வயலில் இறங்கி உழும் மாடு இந்த மாட்டுட்ட ஒரு பண்பு பார்த்தீங்கன்னா காலமாட்டேன் நுகத்தடி நான் வே நான் வேளாளம் விவசாயம் செய்கிறவேன் நுகத்தடி மாட்டி வயக்காட்டு கொண்டு முதல் நாள் இறக்கி விட்டு உழுதுட்டீங்கன்னு வைக்க மறுநாள் நுகத்தடி மாட்டோடனே அது வயக்காட்டுக்கு போயிடும் தானாவே அப்படி தானே நம்ம மனுஷனுமே போக மாட்டேங்கானே ஒரு நாளைக்கு ஒன்று சொல்லிக் கொடுத்தா அந்த வழியிலே அவன் போனால் அந்த நாடு உருட்டு இருக்குமே எவனாவது போகிறானையா அண்டி பிழைக்கும் நம்மை ஆடுங்கிறான் இந்த ஆடு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆடு காக்கா குருவிலாம் நம்ம நம்பி வாழ்கிற உயிர்கள் நம்மோட இருக்கும் புரியுதா எவனாவது புளியை வளர்க்கானா வீட்டில் ஆட்டை வளர்க்கா எதுக்குன்னா எப்போ வேணாலும் அறுத்தா ஒன்றும் சொல்லாதுங்க புளியை அறுக்க முடியுமாயா இந்த கோயிலில் போனால் ஆட்டை
இந்த வருஷம் பிள்ளை பிறந்தனா அடுத்த வருஷம் சாமி பேர் விடுங்க ஒரு ஆட்டை அருங்கிய ஒரு சிங்கை தரக்க சொன்னான் நான் அவன் ஒன்றுமே சொல்லலாம் அந்த நேரம் கொஞ்சம் கழிச்சு தனியான கூட்டம் முதலாளி என்னை கொலை பண்ண ஏற்பாடு பண்ணுறீங்களா நீங்கள் சிங்கத்தை பலி கொண்டால் என்ன போட்டுருவானுங்க அந்த ஊரில் ஒன்றும் கிடையாது சிங்கத்தை கூட்டு வந்து வெட்ட முடியாது ஆட்டோட கொஞ்சம் குலை கொடுத்தா அது நம்ம நம்ம வாக்காளர்கள் மாதிரி கூட போய் செத்து போயிடும் நம்ம வாக்காளர்கள் அதை தானே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் ரொம்ப நாளாக கூட போய் செத்து போயிடுறாங்க குலைய கொடுத்த உடனே அதனால தான் ஆட்டை கரெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கான் புளியை வெட்டுவானா அதில் ஒரு பூசார் எங்கள் ஊரில் ரொம்ப அறிவாடி அவங்க ஒரு பதில் சொல்லிட்டான் எனக்கு இப்போ அவர் சிங்கத்தை வெட்டி ஏற்பாடு பண்ண சிங்கம் அம்பாளின் வாகனம் அதை வெட்டக்கூடாதுன்ட்டான் அது விவரமான பெயர் அறிவார் கம்பத்தையெல்லாம் சிங்கத்தை எங்கே ஒன்று எடுத்துட்டான் அம்பாளின் அண்டி பிழைக்கும் நம்ம ஆடு அப்புறம் சொன்னா ஒத்தி திரியும் இந்த கோழி அதை கூட்டி விளையாடு பாப்பா எத்தி திருடும் இந்த காக்கா அதற்கு இறக்கப்பட வேணும் பாப்பா ஒரு சமூக செய்தி அது இந்த காக்கா ஒண்ணு தான் ரொம்ப சிறப்பான பறவை பார்த்தீங்களா யார்ட்ட திருட போறோங்கிறத அறிவிப்பு கொடுத்துட்டு திருடும் அம்மா என்ன பண்ணுவா காக்கா வரும் பிள்ளை கையில ஒரு முறுக்கு கொடுத்துருப்பா அப்பா கிட்ட சொல்ல பிள்ளைய பாத்துக்கிடுங்க முறுக்கு வச்சிருக்க கையில காக்கா பிடிங்கிட்டு போயிருப்பா அம்மாக்கு தெரியும் அந்த காக்கா மரத்தில் இருக்கும் எங்கள் ஊரில் ஒரு வக்கீலுக்கு மாதிரி சிவ சிவ பூஜை பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க ஒம்பது சிவலிங்கத்தை வச்சு அந்த அம்மா என்ன மட்டா பிள்ளைய கொண்டு கையில் கொடுத்து கா குறு முறுக்க கொடுத்து பார்த்துக்கிடுங்க நான் எல்லா வேலையும் பார்க்க வேண்டியில்ல கொஞ்சம் நேரம் பிள்ளைய பார்த்துக்கலான்ட்டா இவ்வளோ வக்கீலுக்கு மாதா பார்த்துக்கிடுதா காக்கா ரெடியாக வந்து உட்காந்து வக்கீலுக்கு மாதாக்கு அது நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு இந்த முறுக்கு எனக்கு தான் நீர் ஒன்றும் பண்ணிட முடியாது நீர் வக்கீலுக்கு மாதாலாம் கோர்ட்டில் தான் அண்ணே இவர் அங்கே பார்த்துக்கிடுதாரு இங்கே என்ன விடா நமச்சிவாய வாழ்க நாதம் தாழ் வாழ்க இவன் இப்பொழுதும் என்னஞ்சில் ஓஸ் இங்கா தான் தாழ் வாழ்க ஓகேயாண்ட குருமணி தான் ஓசுன்னு சொல்லிட்டு இருந்திருக்காரு அது சட்டான்னு வந்து முருக முடிக்கிட்டு இவர் என்ன ஒன்றுவாரு சிவலிங்கத்தில் ஒன்று தூக்கி விட்டுட்டாரு காக்கா மேலே சட்டா அப்போ தான் அவருக்கு அசிஸ்டன்ட் மாசா சொல்லியிருக்கேன் சிவனை தூக்கி வீசிட்டு சவத்தை விடுன்னு இருக்காரு எத்தி திருடும் அந்த காக்காய் இறக்கப்பட வேணும் பாப்பான்னு எதுக்கு சொல்லலாம் தெரியுமா தினசரி காக்காய்க்கு ஒரு குத்து சோறு வச்சுட்டேன் வச்சுக்க எல்லா வீட்லேயும் அது சாப்பிட்றோம் அது திருப்தி ஆயிரும் திருடனுங்கிற புத்தி வராது எதுக்கு சொல்கிறாரு சமயத்து ச சமூகத்தில் ஏழைகளாக இருப்பவர்கள் பசியாக இருப்பவர்களுக்கு யாராவது பசியாற்றி வெட்டீர்கள் என்றால் அந்த ஏழை குழந்தைகளிலிருந்து திருட்டு குழந்தைகள் வரவே மாட்டார்கள் சமூகம் சரியாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் சோறு இவங்க பாரதியவே சரியாக படிக்க உயிரிழிடத்தில் அன்பு வேணுங்கிறான் அப்ப உயிரிடத்தில் அன்பு வேணும்னா அதுக்கு என்னவா இருக்கு தெய்வம் உண்மை என்று தான் அறிதல் வேண்டும் தெய்வம் என்ன சொல்லாம எதுவெல்லாம் உண்மையோ அதுவெல்லாம் தெய்வம் அதுக்கு என்ன வேணும் வைரமுடைய நெஞ்சு வேணும் அன்பா இருங்க ஐயா அன்பா இருந்தா ஜெயிக்கணும் அப்ப நான் உலகம் பூரா போறேன் எல்லாரும் என்ன அன்பா இருக்கு ஒரு விமான நிலையத்தில் இருக்கா தமிழர்கள் பூரா வந்து விழுந்து கும்பிடுவாங்க அந்த குழந்தைகள் ஆங்கிலம் படிக்கிற குழந்தைகள் தான் ஆனால் நான் கேட்கறோட ரொம்ப தெளிவா ஏழாவது படிவத்தில் இரண்டாவது பிரிவில் கற்கிறேன் ஐயா அவங்க அப்பா சொல்லி கூட்டு வந்திருக்காங்க ஐயா வந்திருக்காங்க ஐயாட்ட ஆங்கிலத்தில் பேசுறான்னு குழந்தைகள் தெளிவாக பேசுறாங்க ஒரு குழந்தைக்கு பேர் விடுங்கிறான் பேர் விடுறேன் எல்லாரையும் நினை வச்சிருக்கிறேன் கேட்குறேன் அன்பா இருந்தால் எவ்வளோ பெரிய வெற்றி விமானத்தில் பயணம் பண்ணுறல இந்த விமான பணி பெண்கள் கூட எனக்கு எனக்கு இரவன் தந்த நினைவாற்றல் தான் பெரிய சங்கடம் எங்க எல்லாரையும் நினைவு இருக்கும் இன்னொரு மாத்திர போகும் பார்த்தோம்னா டக்குன்னு கூட்டுறேன் நிவேதிதா ஹவுடி டு மை சைல்டு மே டேடின்னு ஓடி வரும் அவர் நாட் ஃபீலிங் வேர் அப்படிங்க இந்த அன்பு அது வள்ளுவர் தானே வாங்குறான் வள்ளுவர் தானே சொல்கிறார் அன்பின் வழி அது உயிர்நிலை மற்ற உயிருக்கு என்பு தோல் பொறுத்தா வள்ளுவர் என்ன சொல்கிறாரு ஒருத்த அன்பா இல்லைன்னா அவன் யாருன்னு கேட்டால் அவன் பிணம் கர் அவன் சவம் கரு அவனை மனுஷன்னு உங்ககிட்ட சொல்றீங்கய்யா பொண்டாட்டிட்ட அன்பா இருங்கய்யா ரெண்டு பேர்ட்டுமே சொல்றேன் பிள்ளைகிட்ட அன்பா இருங்க அதான் அவன் சொல்றான் உயிரிழத்தில் அன்பு வேணும் யாரும் எந்திரிச்சு போக வேண்டியவங்க இருந்தீங்கன்னா போயிருங்க என் முன்னால சரி அறிகுறிகளை காட்டா நான் பேச்ச நிறுத்திடுவேன் நான் சொல்ல மாட்டேன் பார்லிமெண்ட்லயே ஒருத்தனை இருக்க மாட்டேன் நீங்க எதுக்கு இவ்வளவு பேர் இருக்கீங்க என்ன கேட்டா நான் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு தான் நான் நினைச்சீங்க எதுக்கு பார்லிமெண்டில் கோரம் இல்லாமல் நம்ம நாட்டுக்குன்னா நான் ரொம்ப ரசிக்கிறேன் ஐயா என்ன ரசிக்கேன் தெரியுமா பாராளுமன்றம் தவ துவங்கியது அப்புறம் என்ன ஒத்தி வைக்கப்பட்டது சொல்லிவா இருக்காங்க பத்திரிகைன்னு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கான் இன்றும் கூடியது இன்றும் ஒத்தி வைக்கப்பட்டது நான் சொன்ன ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாலேயே இந்தியாவைத்தான் நீங்கள் ஒத்தி வச்சுட்டீங்களடா பிறகு ஏன்டா பாராளுமன்றத்தை எத்தனை பேர் செத்துருப்பா
உனக்கு வந்திருக்கிறதுன்னு சொல்றான் பாரு என்ன சங்கடம் நம்ம அவனையும் கஷ்டத்தில் தான் வச்சுருந்தோம் பாரதியையும் அவனுக்கு யாரும் ஜோறு போடல அக்கிரகாரத்துலேருந்து சொல்லக்கூடாத கருத்தெல்லாம் சொன்னால் அவங்க துரத்துனாங்க கடையத்தில் போய் வண்ணா விட்டு பிள்ளைட்டு அவன் இட்லி வாங்கி சாப்பிட்றான் ஐயர் எல்லாம் அவனை பார்க்கும்போது சொல்கிறான் எசைக்கு வீட்டு இட்லி நம்ம வீட்டு இட்லி விட நல்லா இருக்குடாங்க அவங்ககிட்ட போய் அவங்க பிராமணர் நாங்கள் அழகானவர்னு நினச்சிருக்காங்க ஆனால் ஒரு கழுத குட்டியை தோழத்துக்கு போட்டு அக்கிரகாரத்துக்குள்ள போய் ஆடியிருக்கான் என்ன குட்டியில் எல்லாமே அழகாக தாண்டா இருக்குன்றிருக்கான் அங்கே போய் நான் என்ன சொல்கிறேன் தந்தை பெரியார் எழுபது எழுபது தந்தை பெரியார் அறுபத்தெட்டுலேயும் எழுபதுலேயும் சொன்னதையெல்லாம் அவன் இருபத்தஞ்சிலேயே அக்ரகாரத்துக்குள்ளேருந்து சொன்னான்னா அவன் தான் என்னடா புரட்சி வீரன் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்கிறவ